。Hello， 大家好，我系呜呜。呢期咧又嚟做一道开胃嘅菜式——酸梅鸭。呢只鸭大概三斤重左右，洗干净之后咧就修理下佢。个翼尖咧冇咩肉嘅，而且仲会特别容易黐底。留住嘅话咧，阵间碌佢嘅时候咧都唔好碌啊，所以就唔要啦。当然屁股都唔会要啦，唔系嘅话啱啱出嚟会有嗰种腥臭味啊。条颈附近啲皮都要整晒落嚟，因为上面好多嗰啲淋巴啊都要清理干净嘅。本来咧我真系好想做酸梅鹅嘅，因为我好中意食嘅，但系作为呢联邦国家嘅澳洲呢边咧系冇鹅食嘅。你哋知唔知点解啊？而家就连啲毛都掹好晒啦，就攞去再冲洗下啦。翻嚟之后咧，要将佢啲水分先吸干，然后喺佢身上均匀咁样涂少少老抽上色，稍微咁样热一热啦。啲姜啊，最近呢几日。已经涨到七十澳纸一公斤啦！你唔好话啲皮我唔舍得刮啦，我争啲连上面嗰啲尘啊，我都唔舍得洗咗佢啊！你哋唔使理我，你哋就尽情咁样有几厚切几厚。而家先嚟调个酸梅混酱，首先当然系要整几粒酸梅啦，用羹压下佢，压成咁样嘅泥状，然之后加入屏幕上嘅呢啲调料。假如冇折醋嘅话，咁用白醋都系一样嘅啫。搅拌均匀之后，就先放一边。好啦，而家嚟开火，放啲油，然之后将只鸭放落去煎。个火就唔好太大，唔系嘅话，涂咗老抽嘅表皮咧，就好容易会煎窿嘅。煎到一面上色之后咧，就翻过嚟另外一面。然之后就咁样碌佢，点啊？睇下佢个表皮系咪好吸引呢？将佢四面八方都碌成咁样咁靓嘅焦褐色，咁就 O K 啦。而家先将佢夹出嚟，再将啲姜片落镬，炸到啲姜片可以闻到姜嘅香味。跟手落埋啲香料，我推荐桂皮同埋陈皮，真系呢道菜嘅绝佳嘅配搭啊！再将只鸭放翻落锅，同时将之前调好嘅酸梅混酱都倒埋入去，加入去嘅水咧一定要系滚水。假如加冻水嘅话咧，重新煮滚嘅嗰个过程入面咧，啲鸭肉就会变得糊糊地，唔好食噶啦。咸酸嘅菜式咧，糖就一定唔可以少噶啦。嚟一大塊嘅冰糖，有啲做法咧会中意放八角同埋香叶嘅，但我觉得八角嘅味道有啲霸道，冇我而家落嘅双皮，即系桂皮同埋陈皮啦，更好。唔信嘅话，你自己试下对比下，你就知道啦。只鸭要煮几耐咧，同佢嘅大细同埋肉质都系有关系嘅。咁梗系煮嘅時間唔一樣咧，加嘅水量自然都要需要調整啦。不過最多咧加嘅水冚過一半都差唔多 OK 嘅啦。我哋呢啲澳洲嘅冰鮮鴨咧，本身啲肉質咧就好鬆散嘅啦，唔係咁緊實咯。所以一般我用中細火炆二十分鐘左右就已經差唔多啦。炆咗十零分鐘之後咧，就開蓋同佢翻個身。然之后再焖十零分钟啦，就系、是、咁简单，就搞掂晒啦。只鸭攞出嚟之后咧，要等佢冻少少先可以斩，唔系嘅话啲皮好容易就会烂晒。而家我哋先将镬里面嗰啲渣都先扭捞出嚟先，然之后开大个火收下个汁。假如觉得颜色唔够嘅话咧，可以再加少少老抽入去调色。呢、这个汁咧唔需要勾芡噶啦，只系需要俾少少耐心，慢慢咁样收下佢，咁就 O K 啦。嗯，只鸭已经斩好咗啦，啲酸梅汁淋上去，系咪流晒口水呢
五二味。我自己覺得呢度菜嘅關鍵咧，就喺嗰個雙皮，即係桂皮同埋陳皮啦。你哋一定要試下咁樣做法啦，即係超級好食噶。假如中意嘅話，就幫我分享出去啦。記得俾個 like 我啊！我哋下期再見啦，拜拜。